ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் சௌமியா ஃப்ரம் புக் ஃபீஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ப்ரிஸ்கிரைப்டாக இருக்கக்கூடிய சாப்டர் தேர்ட்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் விச் இஸ் ஆர் என்வாயின்மெண்ட் வாட் இஸ் என்வாயின்மெண்ட் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் தி ஃபிசிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் அஃபெக்டிங் தி ரெஸ்பான்சஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்றது வந்து உயிரினங்கள் அதாவது இப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலாக தான் வந்து என்வாயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈகோ சிஸ்டம் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய எல்லா ஆர்கானிசம்ஸும் அது வந்து பிளான்ஸாக இருக்கட்டும் அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும் மைக்ரோ ஆர்கானிசமாக இருக்கட்டும் ஹியூமன் பீங்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒன்று கூட ஒன்று வந்து இன்ட்ராக்ஷன்லேயே இருக்கும் ஒன்று கூட ஒன்று வந்து கனெக்ட் ஆகியே இருக்கும் ஸோ அந்த அளவில் அப்படி இருக்கும் போது இந்த இயற்கையோட பேலன்ஸ் பண்ணி ஒன்றோட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் ஆகி இருக்கும் போது அங்கே ஒரு அமைப்பு ஃபார்ம் ஆகுது அந்த சிஸ்டமை தான் வந்து நம்ம ஈகோ சிஸ்டம் ஸோ சுற்றுச்சூழலில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பை தான் வந்து நம்ம ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஈகோ சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு காம்பனன்ஸில் பார்க்கலாம் முதல் வந்து என்ன அப்படின்னா பயோட்டிக் ரெண்டாவது அபயோட்டிக் ஸோ பயோட்டிக் அண்ட் அபயோட்டிக் இது ரெண்டும் தான் ஈகோ சிஸ்டமோடைய காம்பனன்ஸ் பயோட்டிக் பயோ ஸோ பயோ அப்படின்னா லிவிங் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ்னால் என்னென்னா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அபயோட்டிக் அப்படின்னா ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரேச்சர் ரெயின்ஃபால் விண்ட் சாயில் அண்ட் மினரல்ஸ் நம்ம இதை இன்னும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஒரு கார்டனை போய் நம்ம விசிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பிளான்ஸை பார்ப்போம் அனிமல்ஸ் பார்ப்போம் ஃப்ராக்ஸு இன்செக்ட்ஸு பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நிறைய செடி கொடிகள்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல இதெல்லாமே வந்து பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் அதாவது லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இப்போ இந்த பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் வளர்றதுக்கும் தன்னுடைய எங் ஒன்னை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் தன்னுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே இருக்கக்கூடிய காற்று தண்ணி இதெல்லாமே தான் அதாவது ஆபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் ஸோ பயோட்டிக் அண்ட் ஆபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் ரெண்டுமே ஈகோ சிஸ்டம்க்கு ரொம்ப முக்கியம் பயோட்டிக் காம்பனன்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் அதோடைய விளைவாக தான் அந்த பயோட்டிக் காம்பனன்ஸோடைய க்ரோத்தோ ரீப்ரொடக்ஷனோ இல்லை வந்து அதோடய டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸோ அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ கார்டன் அப்படின்றது ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஃபாரஸ்ட் பான்ஸ் லேக்ஸ் அண்ட் ஈகோ சிஸ்டமே வந்து ரெண்டாக பார்க்குறாங்க நேச்சுரல் ஈகோ சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து ஹியூமன் மேட் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் ஈகோ சிஸ்டம் ஸோ நேச்சுரல் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடியது ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் பான்ஸாக இருக்கட்டும் லேக்ஸாக இருக்கட்டும் வேறஸ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னும் போது கிராப் ஃபீல்ட்ஸ் கார்டன் ஏது ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இது எல்லாமே வந்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது ஆர்கானிசம்ஸை வந்து நம்ம மூணு குரூப்பாக பிரிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் செகண்ட் கன்சியூமர்ஸ் தேர்ட் டீகம்போசர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஆட்டோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரொடியூசர்ஸ் அல்லது ஆட்டோட்ராப்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சன்லைட் வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் அதர் கெமிக்கல்ஸ் இதனுடைய உதவினால் தனக்கு தேவையான உணவை தானே உற்பத்தி பண்ணிக்கக்கூடியது தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் அல்லது ஆட்டோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா க்ரீன் பிளான்ஸ் அண்ட் சில பாக்டீரியா எல்லா பாக்டீரியாவும் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சில பாக்டீரியா ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் எல்லா க்ரீன் பிளான்ஸுமே வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆக தான் இருக்கும் ஏன்னா சன்லைட்டோட உதவினாலையும் குளோரோஃபிலோட ப்ரெசன்ஸ்னாலையும் தனக்கு தேவையான சுகரையும் ஸ்டார்ச்சையும் வந்து தானே உற்பத்தி பண்ணிக்கும் கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸை ஹெட்ரோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கன்சியூம் இந்த பேர்லேயே நமக்கு தெரியுது இல்லையா ஸோ எந்த கன்சியூமர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தனக்கு எனர்ஜியும் நியூட்ரிஷனும் வேணும் அப்படின்றதுக்காக பிளான்ஸையும் அனிமல்ஸையும் சாப்பிடும் ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட இருந்து ப்ரொடியூசர்ஸை கன்சியூம் பண்ணி தனக்கு தேவையான எனர்ஜியும் நியூட்ரிஷியன்ஸையும் எடுத்துக்கும் இது என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஹேர்பி ஓஸ் ஸோ ஹேர்பி ஓஸ் அப்படின்னா பிளான்ட் ஈட்டிங் செடி கொடி தாவரங்களை சாப்பிட்டு தனக்கு தேவையான எனர்ஜியும் நியூட்ரிஷனையும் எடுத்துக்கிறது கார்னி ஓஸ் அப்படின்னா வந்து அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸை சாப்பிட்டு அதன் மூலயமா வந்து தனக்கு தேவையான எனர்ஜியும் நியூட்ரிஷியன்ஸையும் எடுத்துக்கிறது ஆம
decomposes. Decomposes ke innoor name irukku. Enna abdeen paatha? Detritivores. Bacteria and fungi decomposes ke example la solala. Ye abdeena? Bacteria on fungi yon. Dead plants la erundho. Animals la erundho. Unava breakdown pannhi eduttu kittu. Adhan moli yama hao uir vaadudhu. Food chain. நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ப்ரொடியூசர்ஸ் தனக்கு தேவையான உணவை தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தான் கன்சியூமர்ஸ் அந்த கன்சியூமர்ஸை மூணாக பிரிக்கிறாங்க ப்ரைமரி செகண்ட்ரி டர்ஷரி இங்கே இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் ஈஸியாக புரியறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு காட்டுறாங்க ஃபாரஸ்ட்டில் மரம் செடி கொடி இருக்குது அதை வந்து மான் சாப்பிடுது மானை வந்து புளி சாப்பிடுது இதுவே ஒரு புல்வெளியில் பார்த்தோன்னா செடி இருக்குது அந்த செடியை பூச்சி சாப்பிடுது அந்த பூச்சியை ஃப்ராக் சாப்பிடுது அந்த ஃப்ராகை ஸ்னேக் சாப்பிடுது அந்த ஸ்னேக்கை ஈகிள் சாப்பிடுது பாண்ட் வாட்டர் பாடிஸில் பார்க்கும்போது ஆல்கே அந்த ஆல்கேவை வந்து குட்டி குட்டி ஃபிஷ்ஷும் அங்கே இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி ஜீவராசிகளும் சாப்பிடுது அந்த குட்டி ஃபிஷ்ஷை பெரிய ஃபிஷ் சாப்பிடுது அந்த பெரிய ஃபிஷ்ஷை பறவை சாப்பிடுது ஸோ இப்படி ஒருத்தர் சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்கிறாங்க அவங்கள சார்ந்து இன்னொருத்தவங்க உயிர் வாழ்கிறாங்கன்னு அந்த உணவு சங்கிலி மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறதுனால இதை ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிராஃபிக் லெவல்ஸ் டிராஃபிக் லெவல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபுட் செயினில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் தான் டிராஃபிக் லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ரைமரி கன்சியூமர் ஆர் ஹர்பி ஓஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து செகண்ட்ரி கன்சியூமர்ஸ் ஆர் ஸ்மால் கார்னி ஓஸ் அதுக்கடுத்து டர்ஷரி கன்சியூமர்ஸ் ஆர் லார்ஜ் கார்னி ஓஸ் இதை வந்து தேர்ட் லார்ஜ் கார்னி ஓஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு டிராஃபிக் லெவலில் இருந்து இன்னொரு டிராஃபிக் லெவலுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபுட் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது ஃபுட் வெப் ஸோ ஃபுட் செயின் தான் என்னன்னு முன்னாடி பார்த்தோம் ப்ரொடியூசர்ஸ் தனக்கான உணவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய தான் கன்சியூமர்ஸ் இது டிஃப்ரெண்ட் லேஸில் இருக்குது இந்த ஃபுட் செயினோட லென்த் ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்காது நம்ம முன்னாடி பார்த்ததே தான் ஃபாரஸ்ட்டில் மூணே மூணு தான் கொடுத்துருப்பாங்க மரங்கள் அந்த மரங்களை வந்து மான் சாப்பிடுது அந்த மானை வந்து புளி சாப்பிடுது ஆனால் வந்து நம்ம இதுவே பாண்டில் பார்க்கும் போது நாலு கொடுத்துருப்பாங்க அதுவே கிராஸ்லேண்டில் பார்க்கும் போது அஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபுட் செயினோட லென்த் வந்து மாறும் இந்த மாதிரி பாண்டு ஃபாரஸ்ட்டு கிராஸ்லேண்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே ஈகோ சிஸ்டமாக உள்ள அடக்கும் போது அந்த டிஃப்ரெண்ட் லேஸ் ஆஃப் ஃபுட் செயின் ஒன்றா இருக்கும் அதை தான் வந்து ஃபுட் வெப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து ஒரு ஆர்கானிசமை மட்டும்தான் சாப்பிடும் அப்படின்னு கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஃபுட் வெப்பில் பாருங்கள் ஸ்னேக் இருக்குது ஸோ ஸ்னேக் என்னெல்லாம் சாப்பிடுது அப்படின்னு பார்த்தா ஃப்ராகை சாப்பிடுது ஸ்பேரோவை சாப்பிடுது ரேட்டை சாப்பிடுது ஸோ ஃப்ராக் வந்து வேற ஒரு ஃபுட் செயினில் இருக்குது ஸ்பேரோ வேறு ஃபுட் செயினில் இருக்குது ரேட் வேறு ஃபுட் செயினில் இருக்குது அந்த ஸ்னேக்கை வந்து ஈகிள் சாப்பிடுது பீகாக் சாப்பிடுது ஸோ ஈகிள் அண்ட் பீகாக் வேறு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் செயின்ஸில் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு ஆர்கானிசம் மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸை டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் செயின் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும் இதை மொத்தமாக ஒரே ஈகோ சிஸ்டமில் பார்க்கும் போது அதை வந்து நம்ம ஃபுட் வெப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வெப்னா என்ன வலை ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து ஒரு மாதிரி சிக்கனாக மாதிரி இன்டர் கனெக்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதே தான் எங்கள் உணவு வந்து ஃபுட் வெப் ஸோ உணவு எப்படி வந்து போகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு வெப் மாதிரி போகிறதுனால இது ஃபுட் வெப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி இன் ஈகோ சிஸ்டம் ஈகோ சிஸ்டம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அந்த உணவு முறை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் அந்த உணவு முறையில் வரக்கூடிய ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் வந்து அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்காங்க சன்லைட் கிட்டே இருந்து தனக்கு தேவையான உணவை தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்டே இருந்து கன்சியூமர்ஸ் ஆனால் ஹாபி ஓர் கார்னி ஓர் டாப் கார்னி ஓர்லாம் வந்து தன்னுடைய உணவை கன்சியூம் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு உயிரினம் சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவு தான் அந்த உயிரினத்துக்கு ஒரு ஃபியூவலாக இருந்து எனர்ஜியை கொடுக்குது அதனால தான் அந்த உயிரினத்தால் வேலையை செய்ய முடியுது இந்த என்வாயின்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் ஒன்னோட ஒன்று இன்டர்லெக்ட் ஆகிருக்கு ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை வச்சு எனர்ஜி ஃப்ளோ டயக்ராம் வந்து நமக்கு இங்கே காட்டியிருக்காங்க இந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ டயக்ராமை வச்சு நமக்கு ரெண்டு விஷயத்தை கிளியராக சொல்கிறாங்க முதல் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி வந்து அன்டெரெக்ஷனலாக இருக்குது அதாவது ஆட்டோட்ராப்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்டே இருந்து போகக்கூடிய அந்த எனர்ஜி திருப்பி வந்து ரிவர்ட் ஆகலை ஸோ அன்டெரெக்ஷனலாக இருக்குது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு
So food chain ले इप्परे ओरे tropic level ले रण्डे इन्होरे tropic level के energy आना दे मात्र मारे इधे मार दे अब इन रण्डा पाक परों मधुला producers इलो autotrophs sunlight ओरे presence नाले energy ए capture पनी आदे chemical energy आ माती किदे इप्पन इन autotrophs ए consume पन्ना मोडे heterotrophs अदाव दे consumers and decomposers वंदे अन्दे energy ए डटक रांगे so autotrophs के टा रण्डे consumers के पोह दे, so autotrophs producers तो top carnivore वर्क के इपड़ दां food chain ले energy आने द वंदे पोह दे अब डी इंटरेस्ट सोल रांगे। इपड़े मारा मोड़ दे, यार कुम तेरी आम है, यार उड़े गवनत कुम वारा आम है, harmful chemicals वंदे producers के टा रण्डे top carnivore वर्क के पोह दे। for example इपड़ वंदे नम चेड़ी को पूछी वारा कोड़ा दे अब डी सोली pesticides आड़ी if human being, ஒரு செடில் நாம் பெஸ்டிசைட் அடிக்கிறோம் நான் அது food chainல் top most level இருக்கு கொடிது human beings அந்த pesticides வந்து human beings அரியாமலையே அவங்க உடல் குள்ள போகுது இந்த உனவின் முலை மாக போகுது அப்படின் சொல்கிறாங்க இப்படி போகுக் கொடி அந்த phenomenon அதான் என்ன சொல்கிறாங்க நான் biological magnification How do our activities affect the environment நம்லுடைய செயல்கள் environment So, ozone layer depletion. First one, depletion அப்படினா என்னனா குறைதல. Ozone layer எப்படி தின்னாகது? Ozone அப்படினா O3. இந்த O3 எப்படி form ஆகது அப்படின் பார்த்தா, 3 atom of oxygen வந்து, ஒன்னா சேரமோது, அந்த molecule ozone அப்படின் சொல்ரும். இது deadly poisonous molecule. இது என்னதா வந்து deadly poisonous molecule இருந்தாலும், இதை வந்து நம் atmosphere ஓட higher levelல பார்க்கமோது, நமக்கு ரும்பவே essential function வந்து பண்ணது. என்ன பண்ணது அப்படினா, சூரியன் கிட்டருந்து வரக்குடிய ultraviolet radiation, அதாவது UV rays, earth ஓட surfaceல ஒரு shield மாறி இருந்து பாதுகாக்குது. அடுத்தது இந்த ozone எப்படி form ஆகுது அப்படின் Oxygen கூட வந்து, அதுது O2 நிறுது Oxygen, Oxygen கூட UV radiation react ஆகமோது, அதனுடைய product என்ன வருது அப்படினா, Free Oxygen, அதுது O. அதுது O2 வந்து, ரெண்டு தனித்தனியா, O வா பிருந்திருது. இப்படி பிரியக்குடைய அந்த Free Oxygen, பாதரா வந்து என்னாகதுனா, Oxygen molecule கூட சேந்து, அதுது Oxygen molecule என்ன O2, இப்ப Free Oxygen என்ன O, அது கூட சேந்து Ozone அப்படின்ற 1980sல வந்து ozone ஓடைய அலவு ரும்பவே கம்மியாருந்தத்தான். இதுக்கு என்ன காரணோம் அப்படின் பார்க்கமோது CFCS அப்படின் சொல்லக்குடிய chlorofluorocarbons இது எங்க யூஸ் பண்வாங்க அப்படின் refrigeratorலையும் அதே மாறி வந்து fire extinguishersலியும் யூஸ் பண்வாங்க இதுனோடைய விலைவாக ozone வந்து ரும்பவே கம்மியாருந்தத்து அதுக்கப் பிரும் 1987ல United Nations Environment Program முளியம இந்த CFC gas ஓடைய அலவ வந்து production வந்து கொஞ்சு கொஞ்சுமா வந்து கம்மி பண்ணா அரம்சாங்க இந்த காலக்கட்டதில பாக்கமோது எந்த ஒரு manufacturing company ஆயிருந்தாலும் CFC free ஆருக்க குடிய refrigerator மட்டு நாம் produce பண்ணனும் அப்படின்ற ஒரு rule தாம் வந்து எங்கிக்கிட்டிருக்கு so ozone layer depletionல நம்லால் நரிய ozone depleting substance பாக்க முடியும் ரெண்டாவது என்ன அப்படினா, managing the garbage we produce, waste disposal. So, garbage அப்படினா என்னனா, domestic waste, வீட்டில் kitchenல என்னன wasteலா இருக்கும் அதுதான் garbage அப்படின் சொல்வும். நம் அன்றாட சாப்பட குடிய இந்த உணவானது வந்து, எதனால் digest பண்ணப்படுது அப்படின் பாத்தா, various enzymes. நம் பாடில நரிய enzymes இருக்கும் அதுதான் வந்து அந்த ஒரு enzyme கோம் ஒரு specific task இருக்கும் specific action இருக்கும் சு அந்த அந்த food மட்டு நான் வந்து digest பண்ணும் plastic மாறி சில man-made materials வந்து எந்த ஒரு enzymes bacteria இல்ல வந்து saprophytes அல்ல வந்து digest பண்ண முடியாது இந்த மாறி இருக்க குடிய materials தானே வந்து heat நாலியோ pressure நாலியோ இல்ல வந்து அந்த environment condition நாலியோ ரும்ப காலிக்க அப்பிறும் தானாமக்கி போனாதா உண்டு இதான் வைத்து enzyme வந்து எப்படி ஒரு போருல மக்க வைக்கிது எப்படி அந்த போருல மக்குது அப்படின்றது வைத்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க முதல் என்ன அப்படினாம் biodegradable ரெண்டாவது என்ன அப்படினாம் non-biodegradable so biodegradable அப்படினா என்னனா substance that are broken down by biological process ஒரு enzyme முலேமாவோ, bacteria முலேமாவோ, saprophyte முலேமாவோ ஒரு substance நம்லால் break பண்ண முடியோம் அப்படினா இல்லை, அப்படி breakdown பண்ணம் முடியில்லான்ற பச்சத்தில் அதை வந்து non-biodegradable அப்படின் சொல்கிறோம் for example, plastic and இந்த non-biodegradable வந்து நம்ம ecosystemக்கு ஒரு harmfulான substanceா, toxicான substanceா அமைஞ்சிரோம் 
ஸோ இந்த பயோடிகிரேடபிள் அண்ட் நான் பயோடிகிரேடபிள் டாப்பிக்கில் நமக்கு வந்து ஒரு ரியல் இன்சிடென்ட் ஒன்று சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா டிஸ்போசல் கப்ஸ் இன் ட்ரெயின்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டால் தெரியுமா ட்ரெயினில் வந்து டீ கொடுப்பாங்களாம் ஸோ அந்த டீயை வந்து பிளாஸ்டிக் கிளாஸஸில் தான் கொடுப்பாங்களா நம்ம குடிச்சிட்டு அந்த வெண்டர் கிட்டே ரிட்டர்ன் பண்ணணுமா இது வந்து ஹைஜீனிக்காக இல்லை அப்படின்றதுனால தான் டிஸ்போசல் கப்ஸ் அப்படின்ற ஒன்றை கொண்டு வந்தாங்களாம் ஆனால் டிஸ்போசல் கப்ஸோடைய இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத யாருமே யோசிக்கலை காலப்போக்கில் அந்த டிஸ்போசல் கப்ஸ் வந்து ஒரு நான் பயோடிகிரேடபிளாக மாறிடுச்சு ஸோ அப்படியே மண்ணோட மண்ணாக சேர்ந்து மக்காமல் ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸாக மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா குல் ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க குல் ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா கிளேனால் செய்யப்பட்ட டிஸ்போசல் கப்பு ஸோ இந்த கப் வந்து நல்லா இருக்குது ஆல்டர்னேட்டாக இருக்குது ஆனால் வந்து அந்த எக்கனாமிக்கல் லெவலில் பார்க்கும்போது போக போக வந்து சாயிலை எடுத்து கிளேவை எடுத்து நம்ம கப்பு செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா சாயிலோடைய ஃபர்டிலிட்டி கம்மியாகுது ஸோ இதனால் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா திருப்பி பேப்பர் கப்ஸ்க்கே வந்துடுறாங்க பேப்பர் கப்பையே வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ரியாலிட்டியில் நடந்திருக்கு அப்படின்றத பற்றி சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டினோட அந்த டாப்பிக்கை முடிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா டிஸ்போசல் பேப்பர் கப்ஸோ இல்லை டிஸ்போசல் பிளாஸ்டிக் கப்ஸோடைய அட்வான்டேஜஸ் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சு அப்படின்னா காமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் லெட் மீ நோ இட் கம்மிங் டு தி லாஸ்ட் ஸ்லைட் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் ஸோ மொத்தமாக இந்த லெசனில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல ஈகோ சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காம்பனன்ஸுமே வந்து இன்டர் டிபெண்டன்ட் ஒன்னோட ஒன்று வந்து ஒன் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஒன்றை சார்ந்து இன்னும் ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து சன்லைட் கிட்ட வந்து எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த சன்லைட் கிட்ட வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த எனர்ஜி தான் மொத்த ஈகோ சிஸ்டம்க்கும் வந்து அவைலபிள் சோர்ஸாக அமைஞ்சிருக்கு மூணாவது லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஒரு டிராபிக் லெவலில் இருந்து இன்னொரு டிராபிக் லெவலுக்கு போகும்போது அங்கே எனர்ஜி லாஸ் இருக்குது இந்த எனர்ஜி லாஸோடைய ரிசல்ட்டாக தான் ஃபுட் செயினில் ட்ராபிக்கல் லெவல்ஸ்க்கு லிமிட்டேஷன்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு நாலாவது ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இந்த என்வாயின்மெண்ட்டில் ஒரு பெரிய இம்பேக்டை கொடுக்கும் நாலாவது நம்ம வந்து சிஎஃப்சிஎஸ் கேஸு இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஓசோன் லேயரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அழிச்சிட்டே இருக்குது அப்படி ஓசோன் லேயர் அழிகிற நிலைமைக்கு போயிருச்சு அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த யூவி ரே சன் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனை வந்து நம்ம வந்து தாங்க முடியாது ஸோ இந்த ஏர்த்தை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணும் என்வாயின்மெண்ட்டை ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓசோன் லேயர் தேவை அந்த ஓசோன் லேயரை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம சிஎஃப்சிஎஸ் கெமிக்கல்ஸை வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும் முடிஞ்ச யூஸ் பண்ணுறதையே வந்து தவிர்த்திடணும் அண்ட் வேஸ்ட் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய வேஸ்ட் வந்து பயோடிகிரேடபிள் மக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் இல்லைனா நான் பயோடிகிரேடபிள் மக்காததாகவும் இருக்கலாம் அப்படி நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வேஸ்ட்டை பொறுத்து இந்த என்வாயின்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வருது ஸோ அதாவது நம்ம வந்து பயோடிகிரேடபிளை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மண்ணோட மண்ணாக சேர்ந்து மக்கி மண்ணுக்கு உரமாக மாறுது அதுவே நான் பயோடிகிரேடபிளை வந்து நம்ம பண்ணோ யூஸ் பண்ணோம்னா அது மண்ணோட மண்ணாக மக்காமல் அப்படியே மண்ணில் இருந்து அது வந்து இந்த என்வாயின்மெண்ட்கே ஒரு ப்ராப்ளமாக ஒரு சீரியஸ் ப்ராப்ளமாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த சாப்டர் வந்து முடிந்து So that's all for today's video. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ